Oi gente, hein? oi família, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, meus amores. Beijão especial para todos vocês que fazem parte dessa família aqui comigo. Muito obrigado por esse carinho, por essa companhia. Um dia abençoado para todos nós. Gente, hein? o tempo aqui deu assim, sabe? Um refresco. Como que esquentou, gente? Eu fui pra piscina. Um pouquinho tempo que eu fiquei, né? Quanto tempo isso não acontece comigo? Gente, ontem isso aqui meu tava tudo vermelho. Eu botava o dedo assim e ficava marcado. E eu não fiquei assim muito tempo, sabe? Exposto ao sol. Gente, eu nem apareci, né? Aqui pra falar com vocês conversar um pouquinho, porque tem semanas que são assim, agitada. Ah, é falta de tempo? Não vou ser falso, né, em dizer que é falta de tempo, mas é questão mesmo de permissão, né? Porque, assim, talvez eu possa até mudar isso, né? Voltar como antes, mas é aquela coisa, né? tempo não volta, tem situações, né, que mudam e não voltam a ser como antes. Hoje eu não me vejo, sabe, compartilhando tudo, falando tudo, deixando de viver certas situações para estar com o celular. Ah, isso é questão de desamor? Ah, isso é questão de falta de vontade? Ah, tá aqui, né? Tanto faz, tanto fez? Não. O sentimento da gente não está relacionado né, a tudo e a todos. Graças a Deus, se tem algo que eu mantenho, é o meu sentimento, né? E olha que eu tive razões, motivos e escolhas a fazer diante né, dessa situação que eu poderia escolher, né? Sentar <risos> pé no balde e chega. Só que tudo tem seu tempo, né, gente? E assim, eu ainda tô terminando, né? O curso que eu tava fazendo. Deixei um pouquinho de lado, né? Pra dar atenção a uma outra situação. Eu falei, não, vou resolver isso, porque eu vou começar a fazer outro curso. Então, né, para iniciar um novo ciclo, você tem que fechar o que está aberto. Né? Não tem como você também querer pensar, achar que podemos carregar tudo. Ah, mas eu tenho capacidade, ah, eu tenho força, eu tenho coragem. Até aí, ok, mantenha-se assim. Né? É, como é que eu posso dizer? Sendo, sendo em você o melhor, para você o melhor. Então continue acreditando que você é capaz, sim. Continue trazendo isso para sua vida dia após dia, ao qual o Senhor tem nos dado a oportunidade de viver, né? Porque isso faz muito bem para gente, né? Porque às vezes a gente fica assim, esperando o fortalecimento da parte, né? Das pessoas que estão à nossa volta e achamos que não devemos fazer isso, né? Que isso tem que vir de outras pessoas. Ou às vezes a gente quer ficar naquela, né? Naquela crença que nos limita. Ai, tá na mão de Deus. Ai, Deus sabe o que eu preciso. Ai, Deus sabe o que eu mereço. Aí às vezes você recebe sinais que você não entende, né? Às vezes a pessoa fala assim comigo, Rafa, eu não sei te responder, né? Porque quando eu pergunto alguma coisa, né? Assim, diante de um assunto que eu tô tendo. Ontem mesmo aconteceu isso. Eu tava conversando com a menina, né? Aí ela tava falando sobre signo, né? Eu falei assim, mas você é daquelas de fazer algo, né, começar, 
até mesmo, né? Chegar a um término de algo que você queira fazer e você não se prender. Se tiver que sair fora, você sai. Aí ela virou e falou assim, ah, eu não sou de me arrepender, não. Eu falei, não, a questão não é o arrependimento. E sim, não se prender a situações que, por certas vezes, é algo que a gente tanto quer. Aí tem pessoas que olham, né? Com o ponto de vista delas e falam assim, meu Deus... Fulano não se segura em nada, fulano, né? Não tá bem com nada. Aí eu fico assim, sabe? Que às vezes eu penso, será que é só eu que penso isso? Que é qual a lógica que tem, né? Por exemplo, ah, eu vou estudar, vou me formar, vou trabalhar, né? Depois que eu me formar, acabou. Não tem mais nada, não? Chega. Ah, né? Vou conhecer uma pessoa, vou ter um relacionamento, vou namorar, vou noivar, vou casar. Ah, chega! Aí se algo não tiver bom, ah, casei, né? Fazer o quê? Casamento é assim mesmo, né? Ah, toda profissão é assim, né? Às vezes a gente se sente cansado, desmotivado e que não sei o que lá. Eu te falo, gente, você já pensou? Se eu fosse ter essa limitação, porque quando eu cheguei a essa conclusão, eu falei, gente, eu preciso, eu preciso manter, né, manter em mim uma determinação. Porque, por exemplo, se algo não tá bom pra mim, eu quero sair daquilo ali, né, viver o novo, em busca de algo novo, mas eu me via sempre voltando atrás. Aí eu entendi que era uma questão de fraqueza. O porquê que eu voltava atrás? Ah, porque eu achava que se eu continuasse no novo, né? Não estava dando certo, estava meio que complicado, estava meio que distante de mim. Ah, então vamos voltar para trás antes que o negócio fique brabo. E não é assim que funciona. Porque dessa vez, eu passei também por situações ao qual eu tive vontade de desistir do novo e voltar para trás. Porque eu pensei assim, gente, o que, que eu vou fazer? Me fala, a gente não tá em tempo de escolha, não. Aí tem pessoas que vêm e falam, ai, ó, não estamos em época para isso, não, hein? Aí, por tão pouco, às vezes, desistimos. Por que, que eu te falo isso? Eu falo por experiência própria. Porque quando eu pensei que não ia, quando eu pensei que era assim, sabe, doideira das minhas ideias, você acredita que eu vi portas se abrindo? Eu vi o acontecimento daquilo que eu tanto estava em busca e não precisei voltar para trás, né? Então, o que, que eu quero falar com vocês? Às vezes, a gente precisa se esforçar um pouco mais, né? Eu não estou dizendo que é certo ou que é errado, porque cada um sabe da sua necessidade. Cada um sabe, né, do que precisa. Mas, gente, deixa eu te falar. Às vezes a gente para, conversa e fala assim, gente, eu sempre me vi dando volta. Ai, sei lá, porque se fosse para dar certo, já tinha dado. Quantos anos eu me permiti viver uma situação? Quantas tentativas eu tive? Ah, mas e se você tivesse ficado? Ah, se você tivesse se segurado. Que bom que eu não fiz isso. Porque não foi questão de pular em galho em galho, né? Quando eu era cozinheiro. E sim, eu hoje eu vejo de uma outra forma completamente diferente. Que ao sair de um lugar ao qual eu não estava me sentindo bem, né? Ao qual eu estava me sentindo desmotivado, eu ia para outro, né? Me animava aprendia novas técnicas, aprendia, né, coisas novas. Então hoje, olha o aprendizado que eu tenho por uma coisa que às vezes as pessoas não concordam. Mas não é sobre as pessoas, e sim sobre algo que às vezes a gente não percebe, mas a gente está vivendo um processo para chegar a um propósito. Ah, eu te falo, gente, hoje, né, Cada novo dia tem sido assim, sabe? Uma novidade para mim, um novo aprendizado. E eu percebo o quê? Eu falo, gente, às vezes, né? A gente pensa que o certo e o correto é o que a gente vive se esquecendo, 
se esquecendo que apenas estamos se limitando, né? Porque a crença que nos limita é o quê? É aquilo que você tem na sua mente. Ai, que tá certo aquilo ali, quem tem que mudar é você, quem tem que transformar a situação é você, e você não enxerga os sinais, porque se não deu certo, ok, não desista de primeira, né? Porque tentativas não são em vão, mas tem situações que realmente nos limita de uma tal forma e tudo isso vem através das nossas escolhas né porque antes lá atrás há muito tempo não né porque eu vou fazer 38 anos essa semana então assim não é tanto né porque tem situações ao qual eu vivi que eu por certas vezes até me apaguei sabe não quis dar tanto assim sabe atenção não valorizei tanto a vida e as oportunidades. Talvez seja por isso que eu cheguei né, a essa conclusão de reconhecer isso. Porque você ouvia o quê? Ai, quem não estuda, conquista nada. Quem não faz uma faculdade, né, não ganha bem. Será que você vai querer ficar trabalhando aí para os outros igual escravo? E numa questão de um salário. Porque, assim, sabe pra nós, né? Tem pessoas que fazem faxina, vou usar isso como referência porque é uma profissão ao qual envolve muito preconceito por achar que a pessoa não tem estudo, né? Que a pessoa não venceu na vida, então ela tá fazendo faxina. Misericórdia, eu acho um absurdo isso. Mas as pessoas não querem saber, né? Da vocação, do dom, do talento, da vontade, do gosto, de um querer que a pessoa tem. Né? Ah, mas fulano fez faculdade e faz faxina. Ué, tem muitas pessoas que fazem faxina para poder pagar uma faculdade. E quando se formam, né? Às vezes não falam, mas faz uma análise. Engraçado, né? Eu fazia faxina, eu nunca fiquei sem dinheiro. Agora eu tô aqui, ó, tô passando por sufoco. É sério. Já tive pessoas que falaram isso comigo. E assim, hoje não é mais assim, né? Tem cabeleireiro que consegue ganhar bem mais do que um médico. Aí por que, que, é que as pessoas falam isso em questão de valor? Ah, porque cabeleireiro não faz faculdade? Né? Ah, porque, né, chefe de cozinha, que não sei o que lá. Eu, eu já ouvi isso. Ah, você é cozinheiro, vai, vai fazer um curso. Sabe, tipo que a pessoa tá ali desdenhando a profissão que você tem, que a profissão só é válida se você for médico, se você for dentista, se você for psicólogo, meu Deus do céu, que loucura é essa, né? E isso é uma crença limitada que as pessoas carregam, né? De achar que profissão só vem de uma faculdade, não vem de um dom, não vem de um talento, não vem de um esforço. Ah, curso só serve para aprimorar os nossos conhecimentos, mas o que vale mesmo é a faculdade. Não é assim que as coisas funcionam, né? Então, às vezes, a gente precisa enxergar os sinais de Deus, né? Porque, às vezes, é preciso você sair de onde você está. Às vezes, é preciso você mudar. Tem situações que não são elas que necessitam de mudança, mas sim somos nós. É o nosso interior. E, assim, é sobre isso. Até mesmo aqui, eu às vezes me deparo com comentários que dizem Ué, gente, que vídeo é esse? Que agora ele só anda e conversa? No amor, tô sendo o que eu sou. Você, você é que não entende. Que você gostava de mim pela minha utilidade. Né? Pelo que eu proporcionei quando eu gravava vídeo de receita. Vídeo de dica. Entendeu? Eu penso dessa forma. Então hoje eu enxergo as situações de uma forma completamente diferente, porque eu não me vejo criando problema e nem carregando problema, porque eu entendi uma palavra que diz que Deus só nos dá o que a gente suporta. Insuportável, às vezes, somos nós que se permitimos ser insuportáveis e querer carregar algo que não é para a gente carregar e vai ter uma hora que a gente vai se sentir o quê? Sobrecarregado, né? pedimos até socorro para Deus, só que não queremos enxergar e entender 
que a escolha quem fez fomos nós. E é sobre isso, gente, que eu vim falar com vocês hoje. Eu tenho certeza que nada é em vão, porque aqueles que dão ouvido passam a dar entendimento. Aquele que dá entendimento aprende, porque por muitas das vezes eu posso assumir isso, né? Que eu poderia resolver certas situações fácil, porque a oportunidade eu tive. Deus usou pessoas? Sim. Mas eu não quis dar entendimento, né? Então fica complicado o negócio. Mas é sempre bom poder estar aqui com vocês, não é verdade? Beijo, beijo, bom dia, gente. E muito obrigado por esse carinho, tá?